আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি ফাহমিদা কিচেন উইথ ফাহমিদাতে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমি আপনাদের সাথে সহজ একটি রেসিপি শেয়ার করছি বিফ বিরিয়ানি আমার স্টাইলে সহজভাবে হাতের কাছে থাকা অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি আশা করছি ইনশাআল্লাহ আপনাদের অনেক ভালো লাগবে এইজন্য প্রথমে আমি 1 কেজি 800 গ্রামের মতো গরুর মাংস নিয়েছি আমি একটু বড় সাইজ করে কেটে নিয়েছি এখন আমি গরুর মাংসগুলো ভালোমতো কাটা চামচের সাহায্যে ছিদ্র করে নেছি আমি প্রথমে সবগুলো করে নিয়েছি এখন আপনাদের সুবিধার্থে দুই একটি করে দেখাচ্ছি কিভাবে করতে হবে ভিউয়ার্স আপনারা চাইলে চপিং বোর্ডে রেখে তারপর ছিদ্রগুলো করে নিতে পারেন বড় সাইজে তিনটি পেঁয়াজ কোষা ছাড়িয়ে দুই টেবিল চামচ পানি দিয়ে 2 মিনিটের মতো ব্লেন্ড করে নিয়েছি এক টেবিল চামচ রসুন কুচি দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে রসুন বাটা দিয়ে দিতে পারেন আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচের মতো এখন সবকিছু ভালোমতো মিশিয়ে নেছি আমি একটি ইনস্ট্যান্ট টক দই বানিয়ে নিব এইজন্য এখানে দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচের মতো গুঁড়া দুধ এক টেবিল চামচ হালকা কুসুম গরম পানি মিশিয়ে নিব ভালোমতো মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ হোয়াইট ভিনেগার ভিনেগার দিয়ে ভালোমতো মিশিয়ে নিতে হবে ইনস্ট্যান্ট টক দই বানিয়ে নিয়েছি সেটা আমি মাংসের সাথে দিয়ে দিব হালকা একটু মিশিয়ে নিব ভালোমতো এরপরে লবণ দিয়ে একেবারে ভালোমতো মিশিয়ে নিচ্ছি প্রথমে এক চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি লবণ এরপরে ভালোমতো মিশিয়ে চার ঘন্টার জন্য রেখে দিচ্ছি ঢাকনা দিয়ে ভিউয়ার্স আপনারা চাইলে ফ্রিজে নরমাল চেম্বারে রেখে দিতে পারেন চার ঘন্টার জন্য ঢাকনা দিয়ে এরপরে রান্না করার আধা ঘন্টা আগে ফ্রিজ থেকে বের করে রুম টেম্পারেচারে নিয়ে আসতে হবে এখন আমি চোলা রাস্তা মিডিয়ামে করে একটি পাত্রে তেল দিয়ে দিচ্ছি প্রায় এক কাপের মতো এরপরে মেরিনেট করা মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি দুটি তেজপাতা মাঝখানে ছিঁড়ে দিয়ে দিচ্ছি দুটি বড় সাইজের দারুচিনি মাঝখানে একটু ভেঙে তারপর দিয়েছি জায়ফল টুকরা দিয়ে দিচ্ছি দুটি যাতে তাড়াতাড়ি মাংসগুলো সিদ্ধ হয়ে যায় এলাচ দিয়ে দিচ্ছি চারটি লবঙ্গ দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ ছয়টি গরম মশলা গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি তিন চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ বিশেষ আপনারা চাইলে দুই চা চামচ করে চার চা চামচ দিয়ে দিতে পারেন এরপরে সব কিছু ভালো মতো একটু মিশিয়ে নিচ্ছি এখন দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়া দুই চা চামচ বিশেষ লাল মরিচের পরিমাণ আপনাদের স্বাদ মতো দিয়ে দিবেন হালকা একটু মিশিয়ে নিব লবণ দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ প্রথমে এক চা চামচ দিয়েছিলাম বিয়স লবণের পরিমাণ আপনাদের স্বাদ মতো দিয়ে দিবেন বিয়স আমি প্রথমে কোনো পানি দিচ্ছি না চুলা রাস্তা মিডিয়ামে করে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিয়েছি প্রায় দশ মিনিটের মতো ঢাকনা উঠিয়ে হালকা একটু মিশিয়ে পানি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় এক কাপের মতো যদি মিলি হিসাব করেন তাহলে হবে দুশো পঞ্চাশ মিলি ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি চুলা রাস্তা মিডিয়ামে করে দশ মিনিটের মতো বিয়স এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে গরু মাংস বেশি শক্ত করা যাবে না আবার বেশি নরমও করা যাবে না সেক্ষেত্রে পানির পরিমাণটা একটু বুঝে দেওয়া লাগবে প্রথমে আমি এক কাপ পানি দিয়েছি এখন আমি আরও এক কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থে আরেকটা বিষয় আপনাদের সহজভাবে বলছি যে কাপে আপনি চালটা নেবেন সেই কাপে পানিটা দিবেন তাহলে পানির পরিমাণটা ঠিক থাকবে চিনি দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ চিনি দিয়ে হালকা একটু মিশিয়ে নিচ্ছি চিনির পরিমাণ একটু কম মনে হচ্ছে আমি আরও আধা চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে ভালো মতো মিশিয়ে চোলা রাস্তা মিডিয়ামে করে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব প্রায় পনেরো মিনিটের মতো মাংসর গায়ে গায়ে যখন ঝুলটা লেগে আসবে তখনই চোলা অফ করে দিতে হবে দেখুন বিয়স একেবারে ঝুলটা গায়ে গায়ে লেগে আসছে মাংসগুলো মাসালা সিদ্ধ হয়ে গেছে আমি একটু আপনাদের উপর থেকে দেখাচ্ছি দেখতে কেমন হয়েছে চোলা অফ করে দিচ্ছি এখন আমি ভাতটা রেডি করব যে কাপে আমি চালটা নিয়েছি সে কাপে মেপে এখানে সাত কাপ পানি দিয়েছি চালের পরিমাণটা আমি একটু পরে আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি এক চিমটি পরিমাণ আস্ত জিরা দিয়েছি একটি তেজপাতা মাঝখানে ছিঁড়ে দিয়েছি তিনটি এলাচ দিয়ে দিচ্ছি লবঙ্গ দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ ছয়টি এরপরে দিয়ে দিচ্ছি লবণ পানিতে লবণের পরিমাণটা একটু বেশি মনে হলে বুঝতে হবে লবণের পরিমাণ ঠিক আছে হালকা একটু মিশিয়ে নিচ্ছি এক টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিচ্ছি ঢাকনা দিয়ে পানিগুলো একটু ফুটিয়ে নিচ্ছি যে কাপে আমি পানিটা নিয়েছি সে কাপে মেপে এখানে চিনি গুঁড়া চাল নিয়েছি চার কাপ 
পানি নিয়েছি সাত কাপ ভিউস এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে কাপে আপনি চাল নেবেন সে কাপে পানিটা নেবেন তাহলে সব কিছু ঠিকঠাক থাকবে পরিষ্কার করে চালগুলো ধুয়ে নিচ্ছি এদিকে আমার পানি ফুটে উঠেছে এখন চালগুলো দিয়ে দিচ্ছি হালকা একটু মিশিয়ে নিব চোলা রাসটা একেবারে হাই হিটে করে দিয়েছি বিয়স আমি যেভাবে পানির পরিমাণটা দেখিয়ে দিয়েছি একইভাবে দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে এইটি পারসেন্ট সিদ্ধ হয়েছে কিনা নাইনটি পারসেন্ট সিদ্ধ হয়েছে কিনা সেটা আর বোঝা লাগবে না পানি যখন একেবারে গায়ে গায়ে লেগে আসবে তখনই চুলাটা অফ করে একটি স্ট্রেনারে নিয়ে নিচ্ছি এখন আমি দমে দিব এই জন্য একটি পাত্র নিয়েছি তবে চুলাটা আমি অন করি নাই এখানে দুইটা বো চামচ ঘি আছে একটা বো চামচ তেল আমি ভালো মতো মিশিয়ে নিয়েছি প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচের মতো হালকা একটু মিশিয়ে নিব এরপরে একটি লেয়ার দিয়ে দিচ্ছি ভাতের ভালো মতো সব জায়গায় বিছিয়ে দেয়া লাগবে বিয়স আপনারা চাইলে তেল আর ঘির মিশ্রণটা না দিয়ে শুধু তেল দিয়ে করতে পারেন সমস্যা নাই ভাতের একটি লেয়ার দেয়া হয়ে গেছে এখন গরু মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি উপরে রান্না করা গরু মাংসগুলো সব জায়গায় ভালো মতো বিছিয়ে দিচ্ছি সবগুলো গরু মাংস সমানভাবে আমি বিছিয়ে দিয়েছি এরপরে উপরে ভাতের লেয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি সর্বশেষ ভাতগুলো সব জায়গায় সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে দুইটা বো চামচের মতো ঘি আর তেল মিশ্রণ রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে বড় সাইজের চারটি আলু কোষা ছাড়িয়ে আলাদা একটি পাচে সামান্য অল্প লবণ দু চিমটি পরিমাণ হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি ভালো মতো একটু চেপে দিচ্ছি কয়েকটি গোটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি কিশমিশ দিয়ে দিচ্ছি প্রায় দুই টেবল চামচের মতো একটি বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে এক কাপ তেল দিয়ে ভালো মতো পেঁয়াজগুলো ফ্রাই করে নিয়েছি এখন সব জায়গায় ছড়িয়ে দিচ্ছি এক টেবল চামচ তরল দুধে দুই চিমটি পরিমাণ ইয়েলো ফুড কালার মিশিয়ে নিয়েছি এখন দিয়ে দিচ্ছি বিয়স আপনারা চাইলে ইয়েলো ফুড কালারের পরিবর্তে হলুদ দিতে পারেন এক চিমটি পরিমাণ তবে দিতে না চাইলে স্কিপ করতে পারেন আধা কাপ তরল দুধ দিয়ে দিচ্ছি এর বেশি দেয়া যাবে না বিয়স যে কাপে আপনি চালটা দিবেন সেই কাপেই আধা কাপ তরল দুধ দিয়ে দিতে হবে হাতের কাছে তরল দুধ না থাকলে আধা কাপ পানিতে তিন টেবল চামচ গুঁড়া দুধ মিশিয়ে নিতে পারেন এখন আমি ঢাকনা দিয়েছি এরপরে ছিদ্র থাকলে সেটা আটকে দেয়া লাগবে আমি আর কিছুই করব না জাস্ট চুলা রাস্তা একেবারে লোতে করে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিটের মতো যদি পাত্র পাতলা হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে নিচে তাওয়া দিয়ে উপরে পাত্রটা বসিয়ে দেয়া লাগবে আধা ঘন্টা পরে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি দেখতে কেমন হয়েছে চুলা আমি অফ করে দিয়েছি পনেরো মিনিটের মতো ঢাকনা দিয়ে রেখে দিচ্ছি পনেরো মিনিট পরে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি দেখতে কেমন হয়েছে মার্শাল্লা দেখতে অসাধারণ হয়েছে নিচে তলা নিতে একটু পড়ে যায় নাই শুধু দেখতে অসাধারণ না খেতে অসাধারণ হয়েছে অবশ্যই ট্রাই করবেন বিয়স সামনের কোরবানির ঈদে অবশ্যই ট্রাই করবেন আশা করছি ইনশাল্লাহ আপনাদের অনেক ভালো লাগবে কোনো রকম আঠা দেওয়া ঝামেলা ছাড়াই সহজভাবে বানিয়ে নেওয়া যায় বিফ বিরিয়ানি অবশ্যই ট্রাই করবেন যদি ট্রাই করে থাকেন আমার রেসিপি ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যদি আমার রেসিপিগুলো ভালো লাগে প্লিজ ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আজ এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ